Comme annoncé dans la vidéo précédente, on va donner le nom de quelques amines aromatiques. Ce sont des produits qui ont un intérêt particulier. La première amine aromatique qu'on va nommer est celle-là. La phénylamine. Son nom usuel est amylène. L'amine aromatique suivante dont nous allons donner le nom est celle-là. Phénylmétanamine. Nous pouvons voir que nous avons ici la méthanamine de formule CH3NH2 où un atome d'hydrogène a été remplacé par le groupement phényl, d'où le nom phénylmétanamine. Un troisième exemple, la N-phénylmétanamine. La méthanamine, comme on l'a dit plus tôt, a pour formule CH3NH2. En remplaçant l'hydrogène de l'atome d'azote par le groupe marphénine, nous obtenons cette molécule, d'où le nom N-phénil, parce que le groupe marphénine a remplacé un hydrogène de l'atome d'azote et lié à l'atome d'azote, méthanamine. Ce composé peut être nommé par N-méthylphénylamine. Si on considère la phénylamine, c'est comme si on a remplacé un atome d'hydrogène lié à l'atome d'azote par le groupe méthyl. Et on obtient ce composé. D'où le nom N-méthyl phénylamine, car le groupe méthyl est lié à l'atome d'azote. Mais comme on le sait, la phénylamine est aussi appelé aniline, alors on peut aussi nommer ce composé par N-méthyl aniline. Un autre exemple de composé aromatique dont on va donner le nom, c'est celui-là, la diphénylamine. Et un dernier exemple, la N-méthyl N-phényl propane de amine. On peut constater que ici nous avons la même chaîne carbonée que le propane où l'atome d'azote est lié au carbone numéro 2 du propane de amine. Nous avons un groupement méthyl lié à l'atome d'azote et un groupement phényl aussi lié à, au même atome d'azote. Utilisant la règle de l'alphabet, le méthyl vient avant phényl, d'où nous avons le nom suivant, N-méthyl, N-phényl, propane, BM.